హాయ్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నాగరాజ్ జీబీ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగువిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో రీస్టోర్ అండ్ బ్యాకప్ అలాగే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వన్ డివైస్ టు అనదర్ డివైస్ అనే విషయాన్ని గురించి వీడియో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం వీడియో నేస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ చేసి సజెస్ట్ ఇవ్వండి ఇది వరకు తెలుగువిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్పుడు మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చి చేరుతుంది ఈరోజు వీడియోలో స్మార్ట్ స్విచ్ అనే అప్లికేషన్ గురించి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు చాలామంది మా ఫోన్ని ఫార్మాట్ లేదా రీసెట్ చేయాలి చేసే ముందు వాళ్ళ ఫోన్లో చాలా డేటా ఉంటుంది వివిధ అప్లికేషన్ రూపంలో వచ్చిన డేటా ఇమేజెస్ వీడియోస్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ పోతే మళ్ళీ ఫార్మాట్ చేసినప్పుడు వెళ్ళిపోతే మనం ఎలా పొందాలి అని తర్జనమర్జన అవుతున్నారు దీనికోసం మనం స్మార్ట్ స్విచ్ అప్లికేషన్లు యూజ్ చేస్తే మన ఫోన్లో ఉన్న ఏ చిన్న డేటాను కూడా ఈవెన్ మనం చేసిన సెట్టింగ్స్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి యాప్స్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి వాల్ పేపర్స్ అలాగే ఏ దేన్ని కూడా మనం మిస్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా రీస్టోర్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఫార్మాట్ చేసిన తర్వాత అలాగే రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు బ్యాకప్ చేసి రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని అప్లికేషన్స్ మనం జస్ట్ బ్యాకప్ చేసి మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇక్కడ అట్లా కాకుండా చిన్న చిన్న క్లిక్ తోటి ఒక బటన్ ప్రెస్ చేయడం తోటి మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మన ఫోన్ నుంచి అదర్ డివైజ్కి అదర్ డివైజ్ నుంచి మన ఫోన్కి విత్ కేబుల్ వితౌట్ కేబుల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం శాంసంగ్ యూజర్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఈ అప్లికేషన్ శాంసంగ్ యూజర్స్ కనుక్కున్నాం శాంసంగ్ యూజర్కు డెవలపర్ వాళ్ళు శాంసంగ్ డెవలపర్ వాళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఇచ్చుంటారు జస్ట్ దాన్ని ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ చేసి కంటిన్యూ అగ్రీ చేయండి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది దాని లేఅవుట్ ఓపెన్ అవుతుంది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అదర్ యూజర్స్ కోసం మరో వీడియోలో ఎలా రిజిస్టర్ బ్యాకప్ చేయాలి ఈమెయిల్ ద్వారా అనే విషయాన్ని మరో వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ స్విచ్ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దాని ఉపయోగం ఏంటి అని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ స్మార్ట్ స్విచ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు జస్ట్ అగ్రీ కంటిన్యూ బటన్ వస్తుంది దాని మీద ట్యాప్ చేయండి అగ్రీ మీద కంటిన్యూ మీద అప్పుడు మీకు దాని ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అవుతుంది అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలాగుంటుంది మనం ఎస్డీ కార్డ్ కనుక మన ఫోన్లో ఉంటే ఎస్డీ కార్డ్ వస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ మనము ఎస్డీ కార్డ్ ఉంటే ఎస్డీ కార్డ్ ఏదైనా మెమరీ మెమరీకి సంబంధించింది ఏదైనా హార్డ్ డిస్క్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేస్తే కేబుల్తో అది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎస్డీ కార్డ్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎస్డీ కార్డ్ ఉంది ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ మీద కొడితే ఎస్డీ కార్డ్ నో బ్యాకప్ డేటా ఇంతవరకు ఏం బ్యాకప్ చేయలేదు కాబట్టి నో బ్యాకప్ డేటా ఉంది ఒకసారి బ్యాక్ వస్తాను ఇది మళ్ళీ చూద్దాం రైట్ సార్ మోర్ ఆప్షన్స్ బ్రింగ్ యువర్ డేటా టు న్యూ ఫోన్ వాట్ షిడ్ దిస్ ఫోన్ డూ ఈ ఫోన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఫోన్ ద్వారా ఏం చేయగలవు సెండ్ డేటా రిసీవ్ డేటా ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ స్మార్ట్ స్విచ్తో మనం ఈ ఫోన్ ద్వారా సెండ్ చేయొచ్చు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సెండ్ మీద ట్యాప్ చేద్దాం ఏం ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఓకే సెండ్ మీద ట్యాప్ చేశాను రైట్ స్వైప్ వెళ్తున్నాయి గెట్ కనెక్టెడ్ ఓకే హౌ డూ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు సెండ్ చేయాలనుకున్నావు డివ నీ డేటాని నీ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్తో సహా మన హోమ్ పేజ్ మన హోమ్ స్క్రీన్ యాప్స్ పేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం అలాగే సెండ్ చేయొచ్చు అలాగే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు కూడా రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు కూడా రైట్ స్వైప్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనుకున్నావు కేబులా వైర్లెస్సా రెండు ఉన్నాయి కేబుల్ అంటే కేబుల్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఏమో చూద్దాం గెట్ కనెక్టెడ్ చూడండి మీ డివైస్కి ఏ డివైస్ అయితే కనెక్ట్ చేయాలో ఆ కనెక్ట్కి దీనికి 
కేబుల్ని లేదా యూఎస్బీని కనెక్ట్ చేయండి అని అడుగుతుంది ఓకే కేబుల్ అయితే ఆ విధంగా కనెక్ట్ చేయబడుతుంది మనం కేబుల్ వద్దు వైర్లెస్ వితౌట్ ఎనీ కేబుల్ వైర్లెస్ మీరు ట్యాప్ చేసిన వచ్చు చూడండి అక్కడ స్విచ్ వచ్చి ఒక మనకు ఇండికేటింగ్ మ్యూజిక్ వచ్చింది ఓపెన్ స్మార్ట్ స్విచ్ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇంకొక డివైస్ లో కనుక స్మార్ట్ స్విచ్ ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయండి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే అక్కడ డబల్ ఫైవ్ టూ వన్ అనే నంబర్ ఉంటుంది అది ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఏ నంబర్ ఏ ఫోన్ లో అయితే మనం కనెక్ట్ చేసిన ఆ నంబర్ లో ఆ ఫోన్ లో డబల్ ఫైవ్ టూ వన్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవాలి స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే నెక్స్ట్ నియర్ బై డివైజెస్ స్మార్ట్ ఓకే క్యాంట్ కనెక్ట్ అంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమీ లేవు కాబట్టి నియర్ బై డివైజెస్ ఏవి లేవు కాబట్టి నో క్యాంట్ నో క్యాంట్ కనెక్ట్ అంటుంది ఇక్కడ నియర్ బై డివైజెస్ అనే అప్లికే ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లోనే కాకుండా కేబుల్ తో కాకుండా కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం వైర్లెస్ తో కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు స్మార్ట్ సామ్సంగ్ ఫోన్స్ కాకుండా నియర్ బై డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసుకునే ఫోన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఇప్పుడు పైకి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఫోన్స్ లో ఆ విధంగా ఉంది ఆండ్రాయిడ్ పైకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా సెండ్ చేసినప్పుడైనా ఓకే మనం సెండ్ మీద ట్యాప్ చేసాం కదా రిసీవ్ మీద ట్యాప్ చేసిన కూడా సేమ్ అక్కడ ఏ డివైస్ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నామో దాని నుంచి కేబులా వితౌట్ కేబులా వితౌట్ కేబుల్ అయితే మనకు నివర్ నియర్ బై డివైజెస్ లేదా అక్కడ రెండింటిలోనూ మనకు స్మార్ట్ స్విచ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి బ్లూటూత్ ఏం అవసరం లేదు ఈ విధంగా సెండ్ చేయొచ్చు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి డేటా అంటే నేను అలాగే చెప్పాను మీకు హోమ్ స్క్రీను హోమ్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్లే స్టోర్ నుంచి చేసుకున్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి వేరే డివైస్కి సెండ్ చేయొచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని యాడ్ టు జెడ్ ఒక ఫోన్ ఫిజికల్గా ఉన్న ఫోన్ పాస్వర్డ్స్ తప్ప అందులో ఉన్న పాస్వర్డ్స్ తప్ప మొత్తాన్ని మనం పాస్వర్డ్స్ ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి అవి కాకుండా క్రెడెన్షియల్స్ క్రెడిట్ క్రెడెన్షియల్స్ కాకుండా మిగతా యూజ్ చేసే ఫో అన్నీ కూడా మనం ఈ స్మార్ట్ స్విచ్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సెండ్ చేయొచ్చు మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఒక ఫోన్ నుంచి ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి యూజ్ చేయడానికి స్మార్ట్ స్విచ్ ని యూజ్ చేసుకో అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ స్టోర్ ఏదో చూసాం కదా దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాం ఎస్డి కార్డ్ ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను ఫోన్ లో ఎస్డి కార్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇన్సర్ట్ చేసింది కాబట్టి ఆ ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి ఎస్డి కార్డ్ ఉంది కాబట్టి చూపిస్తుంది నో బ్యాకప్ డేటా ఫౌండ్ ఇంతవరకు మనం బ్యాకప్ చేయలేదు రైట్ సైఫ్ బ్యాకప్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోన్ నేను రీ ఫార్మేట్ చేయాలనుకున్నాను రీసెట్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి అప్పుడు నేను నా ఫోన్లో చాలా డేటా ఉంది వాట్సాప్ డేటా ఉంది వాట్సాప్ డేటాలో వచ్చినటువంటి ఇమేజెస్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటినీ నేను రీస్టోర్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఈ ఫోన్కి తెచ్చుకోవాలి ఫార్మేట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను బ్యాకప్ బ్యాకప్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ సైడ్ చూస్ వాట్ టు సెండ్ ఏ డేటాని నువ్వు ఇక్కడ బ్యాకప్ చేసుకోవాలనుకున్నావు ఒకసారి చూడు కింద ఉన్నాయి మనకు ఏమేమి ఉన్నాయని చూద్దాం వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ జీబీ దాదాపు టూ జీబీని డేటా అనే స్టోరేజ్ ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసాం ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ లెవెన్ మినిట్స్ అంటే ఇది మనము డేటా బ్యాకప్ చేయడానికి లెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది రైట్ సైడ్ ఇక్కడ వీటిలో కూడా నువ్వు ఏది సెండ్ చేయకూడదు అనుకున్నావు అనేది ఫైన్ ఫైన్ అవుట్ చేసుకో ఉంటుంది ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం చెక్ 
కాల్స్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ చూడండి మనకు వచ్చినటువంటి కాల్ హిస్టరీ అలాగే కాంటాక్ట్స్ ఇది చెక్ ఉంది ప్రతి ఒక్కటి డిఫాల్ట్గా చెక్ ఉంటుంది చెక్ ఉంటే ఇది బ్యాకప్ అవుతుంది మనకు వద్దు అనుకుంటే దీని మీద నాట్ చెక్ ట్యాప్ చేస్తే నాట్ చెక్ అవుతుంది ఇది బ్యాకప్ అవుతు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం మెసేజెస్ ఫైవ్ ఎంబి ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఉన్నాయి వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ ఇదే ఉంది మనకు వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ జీబీలో వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ యాప్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి అనుకుంటే మీకు యాప్స్ అంటే ఏమి వస్తాయి అనేది సెట్టింగ్స్ మనం ఏవైతే సెట్టింగ్స్ చేసి ఉంటామో అవి కూడా అలాగే వెళ్తాయి హోమ్ స్క్రీన్ కూడా హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ మనకు ఎలాగ శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హోమ్ తర్వాత ఇప్పుడు రకరకాల హోమ్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు ఆ హోమ్ స్క్రీన్స్ కూడా ఏది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అది అలాగే బ్యాకప్ అవుతుంది ఇది శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హోమ్ అనేది కాబట్టి అది అలాగే బ్యాకప్ అవుతుంది కొన్ని గూగుల్ హోమ్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని నోవా లాంచర్ ఇలా లాంచర్స్ ఉన్నాయి లాంచర్ త్రీ ఇలాంటివి అవి చేసుకుంటే అవి మనకు బ్యాకప్ అవుతాయి ఇమేజెస్ సిక్స్టీ నైన్ ఎంబీ ఉన్నాయి వీడియోస్ త్రీ ఫార్టీ నైన్ ఎంబీ చెక్ ఆడియో ట్వంటీ త్రీ ఎంబీ ఉంది ఇక్కడ మీరు గమనించుంటారు నాట్ చెక్ డాక్యుమెంట్స్ నన్ ఇక్కడ సైజ్ చెప్పలేదు ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్స్ ఏవి ఇక్కడ లేవు ఈ డివైస్ లో డాక్యుమెంట్స్ అనేవి లేవు కాబట్టి అది నాట్ చెక్ ఉంది ఏమి ఐటెం ఆ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన స్టోరేజ్ లేదు డాక్యుమెంట్ ఏది లేదు కాబట్టి డాక్యుమెంట్ చూపించింది ఇక్కడ నన్ను చూపించింది ఇక్కడ బ్యాకప్ మీద మనకు ట్యాప్ చేసామంటే ఇమీడియట్ గా ఇవన్నీ బ్యాకప్ అవడం మొదలు పెడుతుంది బ్యాకప్ అయిన తర్వాత మనకు ఎస్డి కార్డ్ లో ఒక ఫోల్డర్ వస్తుంది ఆ ఫోల్డర్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒకసారి బ్యాకప్ చేద్దాం బ్యాకప్ మీద ట్యాప్ చేశాను కాపీయింగ్ యువర్ స్టాఫ్ ఏదైతే నువ్వు కాపీ చేసావో బ్యాకప్ చేసే కాపీ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఓకే సెవెన్ మినిట్స్ లెఫ్ట్ లెవెన్ మినిట్స్ లో సెవెన్ మినిట్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రజెంట్ హోమ్ స్క్రీన్ డేటా బ్యాకప్ అవుతుంది హోమ్ స్క్రీన్ లో ఏమేమైతే ఉంటుందో ఆ డేటా అంతా హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఏమేమి పెట్టినామో అవన్నీ బ్యాకప్ అవుతున్నాయి సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ త్రీ మినిట్స్ లెఫ్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నేను లెఫ్ట్ టు రైట్ స్వైప్ చేస్తున్నాను యాప్స్ అండ్ డేటా ఇది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఒకటి అవుతూ వస్తుంది మనం చూసాం కదా పన్న పైన ఐటమ్స్ ఆ ఐటమ్స్ లో ఇప్పుడు యాప్స్ అండ్ డేటా యాప్స్ అండ్ యాప్స్ డేటా ఓకే త్రీ మినిట్స్ లెఫ్ట్ క్యాన్సిల్ మనకు ఏదే ఏ టైమ్ లో అయినా మనకు వద్దు బ్యాకప్ అనుకుంటే దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే బ్యాకప్ క్యాన్సిల్ చేయాలని అడుగుతుంది ఓకే మీద ఇస్తే బ్యాకప్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ యాప్స్ అండ్ అప్డేట్ ఎందుకంటే మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఉంది కదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ కావాలంటే టైం తీసుకుంటుంది అదే ఎక్కువ టైం మనకు కవర్ ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంకా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది మనకు వన్ మినిట్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది నేను వీడియోని పాస్ చేయకుండా మీకు పూర్తిగా అర్థం కావాలని తెలిసితే దీన్ని చూపిస్తాను అనమాట ఎయిటీ సిక్స్ హోమ్ స్క్రీన్ మళ్ళీ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది వీడియోస్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వీడియోస్ తర్వాత మీకు ఫైవ్ థర్టీన్ అంటే థర్టీన్ వీడియోస్ లో ఫిఫ్త్ వీడియో ఫైవ్ వీడియోస్ అయిపోయినాయని 
10 videos I pay in thirteen videos or ten videos I pay. Videos. Ten thirteen. Actually, we then go to One minute left. One minute left. Percent. Ninety six. Ninety six percent. One videos. Ten thirteen. Ten thirteen videos. Ante. Thirteen videos. Nay. Ten videos backup in the three videos. Matri. Three videos backup with the Manco. Complete our music. One minute left. You put a music recording. Recording Sustain. One one. One half one. Ante. Wakatlo. Wakatatundi. One minute left. Percent. Ninety nine. Ninety nine percent. One minute left. One minute to the recording. Recording slow. One one. Yes. You're ready to go. You are ready to go. Copy items. Twenty five forty contacts. Call log. Seventeen messages. Forty four apps. Settings. Home screen. One hundred eight images. Thirteen videos. Three items. One item. Churandi, when ye may name on a chip in the cut. Enjoy your favorite music. Copy items. Twenty five forty contacts. Twenty five forty call copy items. Twenty five forty contacts. Call. Log. Lines. Apps, settings, home screen, 100 images. Even the images and any AV and any Manaku Enjoy your favorite mix. Done. Button. Done with the tap. It's done. My files. Okay. Done with the tap. It's a oxar byte custom. Byte kuchi. Oh, my files. My files open just now. Search. In the low. SD card. SD card open just now. Show folder, do folder, lost folder, my music, do, fo folder, system volume information, folder, smart switch backup, double tap to go to smart switch backup. Smart switch Zero backup. Then we the tap chest run. In the lawyer, we should navigate up, search, grid, more options, my files, do, SD card, do, smart switch backup, folder, one five four seven eight three five zero. This number is the folder. Showing items one to smart folder alarm double tap to go to folder AOD service double folder app full double folder Bluetooth double folder catalog double folder contact double tap to go to contact folder dual clock widget dual clock widget to gallery event gallery event to folder home screen home screen hotspot setting hotspot setting so turn the settings and more settings less than that. Folder, message, double tap, message. Message. Zero items, Jan 18, 11. Message, tap, Chetam, Chudam. Showing items, one to two of two. Message, JSON.ZIP 13.32 KB, Jan. Message, .EDB 23.66 KB, Jan 18, 1141 PM. Okay. Okay, now, Ipur, Ivanga Smart, uh, Manam, backup chase now. Even new, it's a message, it's a message. Folder, global settings. Global settings, throughout the hard spot settings. Evite one settings chase now, one Nicola. As it is, the phone is copied. The phone is copied. The physical is copied. The back is copied. My files. Messages. Messages open. Chest. DSN AA650001. I have a message. I have a message. English US QWERTY keyboard shown. Not checked. Just one set Google Play still set one selected. Checkbox. Not select. Checked. 13. 13 selected. Checkbox. Okay. Ikra, selected. 13 messages now we must select chess. No? Select chess. Delete. Delete chess. Cancel. Button. Delete. Button. Must delete chess. No? No? Sir, contacts tab 2 of no after you sent your first message. Contacts tab 2 of no messages. No messages. No messages. No messages. Apps, messages. Messages, no messages. No messages. Store right. Now, we have a message, no message app open on the phone. Lo, no messages. And I have a message to restore. Smart switch. Smart switch. My files. My files. Open chest, no? Folder, message. Double tap to go to message. Zero items, Jan 18, 11, 43 p.m. Okay. So, we have a message to For example, we have phone reset. We have a phone format. We have a default app. We have a default app. We default app. We have a 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 default app. We install chess kuni 
ఓపెన్ చేద్దాం ఏం వస్తుంది చూద్దాం ఎక్స్టర్నల్ కోర్ స్టోరేజ్ ట్యాప్ చేద్దాం చెక్కండి చెక్ అయిన తర్వాత మనకు ఇవన్నిటిని మనం ఒకసారి చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చివరిలో రీస్టోర్ ఉంది ఈ రీస్టోర్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మొత్తం రీస్టోర్ అయితే ఎందుకు మొత్తం రీస్టోర్ చేయకుండా మేము ఒకటే చేసి చూపిస్తాను ఒక మెసేజెస్ మాత్రమే రీస్టోర్ చూపిస్తాను ఎందుకంటే అవన్నీ ఫోన్లో ఉన్నాయి మనం ఫార్మేట్ చేయలేదు కదా ఫోను ఫార్మేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏదైతే డివైజ్లో ఉందో అది అలాగే ఉండిపోయింది డివైజ్ డివైజ్లో ఉన్నటువంటి డేటా కాబట్టి మళ్ళీ మనం రీస్టోర్ చేస్తే సేమ్ ఈ డేటా మళ్ళీ రీప్లేస్ అవుతుంది అంటే డబుల్ డబుల్ అవుతుంది డేటా రెట్టింపు అవుతుంది కాబట్టి మనకు అవన్నీ వద్దు జస్ట్ కాల్స్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ నేను నాట్ చెక్ చేస్తున్నాను హోమ్ స్క్రీన్ ఆడియో ఇవన్నీ నాట్ చెక్ చేసి images not checked home screen not checked images Im- not checked videos video not checked audio twi- audio twit restore button out of print okay 1.96 gb undi kada ipudu chuddam ent undo restore cheyalsindi choose what to bring 5 mb selected about 1 minute 5 mb selected endukante manam anni not check chesanu oka messages maatrame restore cheyalanukuntunna endukante మెసేజెస్ నేను పూర్తిగా డిలీట్ చేశాను కదా అక్కడ మనం చూపించడానికి కోసం ఫైవ్ ఎంబీ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు మనకు రీస్టోర్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూడండి రెడీ టు గో సెవెంటీన్ మెసేజెస్ కాపీ అయినా ఇప్పుడు మనకు థర్టీ నైన్ చూపించిన కదా అప్పుడు డిలీట్లో అప్పుడు కొన్ని ఒక్కొక్క మెసేజ్లో మనకు రెండు మూడు మెసేజ్లు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక ఎస్బీఐకి సంబంధించిన మెసేజ్లన్నీ ఒక ఫోల్డర్లో ఉండిపోతాయి కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు థర్టీన్ ఫోల్డర్స్ మనకు కలిసి ఉన్నాయి వచ్చాయి కాకపోతే సెవెంటీన్ మెసేజెస్ ఉన్నాయి దాని మీద ట్యాప్ చేసాం ఒకసారి బయటకు వస్తున్నాను ఒకసారి బయటకు వచ్చి మెసేజ్ మీద ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ మెసేజెస్ వచ్చాయి ఈ విధంగా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫార్మేట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం రీస్టోర్ మీద ట్యాప్ చేసి ఏమి అని నాట్ చేయ చేయకుండా అలా రీస్టోర్ మీద బ్యాకప్ ట్యాప్ చేస్తే మొత్తం రీస్టోర్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఏది కావాలో అది మాత్రం మనం ఫోన్ ఫార్మేట్ చేయలేదు కాబట్టి రీసెట్ చేయలేదు కాబట్టి మనం చూడడానికి కోసం ఇక్కడ సెట్టింగ్ మెసేజెస్ అన్నింటినీ డిలీట్ చేసి ఎలా రీస్టోర్ అయితే చూసాం ఈ విధంగా మనం వీటిలో మచ్చకు మాత్రమే చూసాం ఈ దీన్ని ఈ మొబైల్ని స్మార్ట్ స్విచ్ని యూజ్ చేసి అదర్ డివైజెస్ నుంచి డివైజెస్కి డివై మన డివైజ్ నుంచి అదర్ డివైజెస్కి పంపిస్తుండటంతో పాటు ఎస్డీ కార్డులో కూడా మనం డోటా డేటాని స్టేర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ ఎంతగానో నచ్చింది అలాగే ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ చేసి సజెస్ట్